ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఒక పసి ప్రాణం బలైంది ఈ సంఘటన కర్నూలు జిల్లా హాలహర్వి మండల కేంద్రంలో జరిగింది ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ నర్సప్ప హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఉల్లంఘించారు కరోనా నేపథ్యంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా క్లినిక్ ఓపెన్ చేసి రోగులకు వైద్యం అందించాడు పదమూడు నెలల బాలికకు చికిత్స చేశాడు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఒక పసి ప్రాణం బలైంది జయసుద అనే అమ్మాయికి జ్వరం రావడంతో స్థానికంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లగా అక్కడ డాక్టర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో స్థానిక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్లగా ఆయన పదమూడు నెలల పాపకి ఇంజెక్షన్ చేయడం జరిగింది కొద్దిసేపటికే సూది మంది వికటించడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది తమ్మని బిడ్డ పెట్రోల్ బంక్ లో పని చేస్తున్నాడు తండ్రి ఆ పాపకి తెల్లజామ నాలుగు గంటలకి జ్వరం వచ్చింది వాళ్ళ తల్లి మా పెద్దమ్మ ఇద్దరు హాస్పిటల్కి పోయినారు పోతే ఏం జరిగిందంటే ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చినాడు ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మెడిసిన్ వేయండి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అట్లా రండి ఇది డోస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం వేయండి అని చెప్పినాడు వేసిన తర్వాత పాపకి తక్కువ కాలేదు తక్కువ కాకపోయినందువల్ల మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రమ్మన్నాడు కాబట్టి ఆ టైం పోయినాం పోస్తే ఇంజక్షన్ వేసినాడు ఇంజక్షన్ వేసిన తర్వాత మీకు తగ్గకపోతే మళ్ళీ సాయంత్రం రండి మళ్ళీ చూద్దామని చెప్పినాడు చూసే లోపల సాయంత్రం పోయే లోపల అక్కడ లేడు ఆయన వేరే ఊరికి పోయినాడు పల్లెటూరు చూసేకి ఆ వచ్చే లోపలే మా పాపకి ఇంకా సీరియస్ అయింది అడే కూర్చున్నాము ఫోన్ చేసినాడు రండి అని వచ్చినాము వచ్చి చూపించే దాన్ని కూర్చోంటే వేరే వాళ్ళకి గొర్రెల వాళ్ళకి మందులు ఇస్తున్నాడు వాళ్ళకి ఇంజక్షన్లు అవి చూసే లోపల మా పాపకి కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేసినాడు మేము చూడండి అన్న చూడండి అన్న అంటే సరే అయితే చూస్తానని కూర్చోబెట్టుకున్నాడు కూర్చోబెట్టుకుపోయిన తర్వాత లేదు చనిపోయింది అని చెప్పినాడు చెప్పిన తర్వాత ఎత్తుకుపోండి అన్నాడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన మందులు తీసుకుని వస్తా ఉంటే ఆ మందులు ఇచ్చేయండి చనిపోయిన పాప ఈ పిత ఏం అవసరం లేదని అవి కూడా లాక్కున్నాడు సార్ డాక్టర్ పేరు డాక్టర్ పేరు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ సార్ అలా అరవి ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ నర్సప్ప నర్సప్ప సార్ పదమూడు సార్ పదమూడు నెలలు సార్ తండ్రి పేరు తండ్రి పేరు ప్రసాద్ తల్లి పేరు తల్లి పేరు సువర్ణ ఆర్ఎంపీ వైద్యులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గ పట్టణంలో ఆర్ఎంపీ వైద్యుడికి చెందిన క్లినిక్ ను జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు గుమ్మఘట్ట మండలం ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి రమేష్ సీజ్ చేశారు మార్నింగ్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ వస్తారు సార్ తర్వాత వచ్చేసి ఈవినింగ్ ఒక టూ టు ఫోర్ వరకు త్రీ వరకు ఫోర్ టూ టు ఫైవ్ సిక్స్ వరకు వస్తారు సార్ ఈ ఫిజియోథెరపీ వరకు సార్ వాళ్ళకి ఒక పేషెంట్కి ఒకరికి ముగ్గురు వస్తుంటారు నార్మల్ లైన్ పర్సన్ కొంతమంది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అదే సార్ సంబంధించి ఎటువంటి
నెల్లూరు జిల్లా దగదర్తి మండలం తిరువీధిపాడు గ్రామం వద్ద కలిగిరి రిజర్వాయర్ గేట్లను నీళ్లను ఎమ్మెల్యే రామిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డి విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దగదర్తి ఆలూరు బోగోలు మండలాలకు రెండో పంటకు ప్రతి ఎకరానికి పూర్తిగా నీళ్లు అందించే బాధ్యత తనదని ఆయన అన్నారు రాష్ట్రం బాగుంటది తద్వారా దేశం బాగుంటుంది జగనన్న కోసం కాడ నుంచి ఈరోజు మనకి నీళ్లు పుష్కలంగా ఇవ్వడం జరిగింది అందుకు ముఖ్యంగా నెల్లూరు జిల్లా వాసి బీసీ సోదరులు జలవరణ శాఖ మంత్రులు శ్రీ పాలుపోయిన అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలా మొట్టమొదటిసారిగా భారీ శాఖ ఇచ్చినా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసి ఎక్కడ కూడా వరద కరుణించినటువంటి ప్రతి వాన బొట్టును కూడా వడిసి పట్టుకొని ఈరోజు అన్ని డ్యాములు పుష్కలంగా నింపి మొదటి పండుని కావలి శాసనసభ్యులు రామిడి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి కోరిక మీదట కావలికి నీళ్లు ఇచ్చి అయ్యో మీటింగ్ అన్న ముందు కూడా మాకు ఇచ్చినందుకు కూడా ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నిర్మాణుష్యంగా మారింది పగటి వేళల్లో కొంత జన సంచారం ఉన్నప్పటికీ రాత్రి సమయాల్లో మాత్రం రోడ్లపై ఏ ఒక్కరు కనిపించడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో జంతువులు పక్షులు రోడ్లపై స్వేచ్ఛగా సంచరిస్తున్నాయి బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ కు ఆనుకుని ఉన్న కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద ఇటీవలే నెమళ్లు బయటకు వచ్చి కనువిందు చేశాయి తాజాగా ఓ చిరుత ఆ ప్రాంతంలో చక్కర్లు కొట్టింది నిన్న అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల సమయంలో కేబీఆర్ పార్క్ వద్ద ఉన్న రోడ్డు నెంబర్ పన్నెండు ను దాటుకుంటూ వెళ్లింది దీనికి సంబంధించిన విజువల్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి కరోనా వైరస్ ప్రభావం అంతకంతకు పెరుగుతూ ఉండడంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ను పెంచుతూ ఉండటంతో వలస కార్మికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్ లో నివాసం ఉంటున్న ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన ముప్పై మంది పైగా వలస కూలీలకు ఇక్కడ జీవనోపాధి లేకపోవడంతో దమనీయ పరిస్థితి నెలకొంది చాలా మంది తమ స్వస్థలకు వెళ్లేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి కాలినడకన బయలుదేరారు నార్కెట్పల్లి హైవే మీదుగా వస్తూ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో ఉన్న వాడపల్లి చెక్ పోస్టు వద్దకు అర్ధరాత్రి చేరుకున్నారు ఏపీ పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు పోలీసులు వారిని ఆంధ్ర బార్డర్ లో అనుమతి ఇవ్వకుండా వారందరినీ తిరిగి వెనక్కి పంపారు ఈ నేపథ్యంలో వాడపల్లి వద్ద వారిని తెలంగాణ పోలీసులు గమనించి వారందరిని దామర్చర్ల మండలంలోని విద్యార్థుల వసతి గృహాన్ని తరలించారు వారికి పోలీసులు ఆశ్రయం కల్పించారు ఇంటికాడనే ఉంటున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ పద్నాలుగు తారీఖు ఓపెన్ అయితే ఇంటికి వెళ్దామని వచ్చాము మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బార్డర్ లో పోనీయట్లేదు మేము ఎట్లా చేయాలి సార్ ఇబ్బంది ఉంది సార్ రూమ్ రెంట్కి అన్నిటికి ఏమి లేదు ఇంకా అందువల్ల ఇట్లా వచ్చాను సార్ నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఇక్కడేమో సార్ లాక్కారు అయితే ఇప్పుడు మనకాడ గొడవలు మాకు లాక్డౌన్ అయినా కానీ కిరాయిలు వచ్చే నెల ఏమన్నాడు కేసీఆర్ గారు అక్కడ అయినా ఇస్తామన్నా కానీ వాళ్ళు ఊరుకోవట్లేదు చాలా వేసే అందుకని ఇప్పుడు పన్నెండు ఇరవై రోజుల నుంచి ఏదో గ్యాస్ డోలు పెట్టి తింటున్నాం ఇరవై రోజుల నుంచి కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఆటో ట్రాలీ డ్రైవర్లకు నిరుపేదలకు బియ్యంతో పాటు నిత్యావసర సరుకులను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఈటెల మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించడంలో ప్రజలు పూర్తి సహకారం అందించాలని ఆయన కోరారు కరోనా ప్రపంచ మానవాళికి కంటి మీద కొనుకు లేకుండా చేస్తున్నదని ఆయన తెలిపారు ధాన్యం కనుగోలులో ప్రతి గ్రామానికి ఒక కనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి కనుగోలు కేంద్రానికి అధికారి నియమించడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు
అందరి సమిష్టి కృషి వల్ల మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని నివారించగలిగామని రాష్ట్ర ఎక్స్చేంజ్ క్రీడలు సాంస్కృతిక పర్యాటక శాఖ మంత్రి డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యల భాగంగా జిల్లా కలెక్టర్ తో పాటు పోలీసు మున్సిపల్ అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయడం వల్ల కరోనా కేసుల్లో పదకొండు ఉన్నప్పటికీ తర్వాత వ్యాప్తి చెందకుండా నియంత్రణలోకి రాగలిగామని ఆయన అన్నారు ఇప్పటివరకు సురక్షితంగా పేషెంట్లను డిశ్చార్జ్ అయ్యే వరకు జాగ్రత్త వహించడంలో ముందుంది నివారణ చర్యలు కూడా బాబు నగర్ జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ఎందుకంటే నిజాముద్దీన్కి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు అత్యధికులు హైదరాబాద్ తర్వాత మామ్ నగర్లో ఉన్న చాలా మంది మామ్ నగర్ ఎక్కువ కేసులు వస్తాయన్న కూడా ఈ రోజు రాకపోవడానికి కారణం నియంత్రించడం అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని మత పెద్దలు కూడా సహకరించడం క్వారంటైన్ చేయడం గుర్తించిన వాళ్ళని కూడా ఈ హాస్పిటల్లో కూడా ఈ హాస్పిటల్లో కూడా కరోనా పేషెంట్స్ రెండు రోజులు ఉండరు ఇక్కడి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి గాంధీ హాస్పిటల్ పంపినాం అక్కడ కూడా సేఫ్గా ఉన్నారు పది వరకు ఆగిపోయి టౌన్లో మొత్తం జిల్లాలో పన్నెండు ఉంటే నారాయణపేటలో ఒకటి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి కారణం కలెక్టర్ గారు పోలీస్ సిబ్బంది ఎస్పీ గారు మిగతా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ముఖ్యంగా మళ్ళీ మా చైర్మన్ గారు కౌన్సిలర్స్ ఈ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ వెంకన్న గారు లక్ష్మి గారు మల్లేష్ గారు వాళ్ళు కూడా డే అండ్ నైట్ ఇక్కడనే ఎంప్లాయీస్ లాగా ఉండడం పూర్తి స్థాయిలో అందరు పనిచేసినందుకే ఈరోజు మామనగర్ జిల్లా ఒక స్థాయిలో స్ప్రెడ్ పూర్తి స్థాయిలో స్ప్రెడ్ కాకుండా కంట్రోల్ చేయగలిగినాం మరి ఈరోజు బాబునగర్ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా టెస్టింగ్ కేంద్రం కరోనా వైరస్ కారణంగా దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అఖిల పక్ష నేతల సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటూ దేశ ప్రధాని కరోనా కట్టడి చేస్తున్నారని తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెంటనే అఖిల పక్షం ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని కోనరావుపేట చంద్రుర్తి ముస్తాబాద్ మండలాల్లో అకాల వర్షం కారణంగా నష్టపోయిన వరి మామిడి పంటలను ధాన్యం కనుగోలు సెంటర్లను పరిశీలించారు మంత్రి కేటీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న శ్రీశిల్ల జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ధాన్యం కనుగోలు ప్రారంభం కాకపోవడం శోచనీయమన్నారు రైతుల కుటుంబాలన్నీ బజార్ల పడి ఇబ్బందులు పడుతుంటే సరే క్యాబినెట్ జరుగుతుంది కదా అన్న భరోసా నింపుతారు కావచ్చు రైతుల లోపలకు ఒక ఆలోచన వచ్చి రైతులకు న్యాయం చేస్తారు కావచ్చు అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్న తరంలో కనీసము తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేక ప్రాంతాల్లో నిన్న అకాల వర్షాల వల్ల రైతులు ఇబ్బంది పడడము కొంతమంది మరణించడము ఇల్లు ఊలిపోవడము పంట పొలాలు మొత్తం నష్టపోయిన విషయాన్ని కనీసం క్యాబినెట్ లో చర్చించకపోవడం ఇంతకన్నా మూర్ఖత్వం ఇంకోటి కాదు మేము రైతులు ఉద్ధరిస్తున్నాము రైతుల గురించి పోగొడతారు పోగొడతారు రైతులకు అవసరం లేదు రైతులకు జరిగిన అన్యాయాన్ని పూడ్చడమే రైతులు కొడుకుంటారు తప్ప పోగొడతలతో రైతుల కడుపు నింపలేరు రైతుల బాధలు తీర్చలేని విషయాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తుంచుకోవాలి ముఖ్యమంత్రి అంటారు మొత్తం కొనుగోలు ప్రారంభించి బ్రహ్మాండంగా సాగుతుంది అంటున్నారు ఒక్కసారి మీ కన్న పుత్రుడు మీ ముద్దులో కొడుకున్న జిల్లా ఇది ఆయన జిల్లా అనే సొంత ఆయన ప్రాతినిధ్యం వస్తున్న రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోనే కొనుగోలు స్టార్ట్ కాలే కాంటాలేవు ఒక విధి విధాన లేదు రైతాంగ విషయంలో ప్రభుత్వానికి ఒకసారి ఏమో డ్రా సిస్టమ్ అంటున్నారు ఇంకోసారి ఏమో టోకెన్ సిస్టమ్ అంటున్నారు ధాన్యం ఐకేపిషన్లో వచ్చి ఉన్నది లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ప్రాబ్లం వస్తున్నది లేబర్ ప్రాబ్లం అంటున్నారు బార్దాలు అంటున్నారు కాంటాలు లేవంటున్నారు తీరా అన్ని వెనక చూస్తే కింటాలకి ఐదు కిలో తరగదు అంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా కేవలము టైం పాస్ చేయడానికి మాత్రమే ప్రభుత్వానికి ఒక ఆలోచన లేదు ఒక విధి విధానం లేదు టైం పాస్ పాలిటిక్స్ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది రైతుల విషయంలో వాళ్ళ ఐకేపీ సెంటర్లలో మూడు రోజులే మబ్బు రావట్టి కనీసము రైతులకు భరోసా వేయడానికి రైతులకు సూచనలు సరాడ ఇవ్వడం కూడా ఇలా ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తలేదంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచెడ్డి ఇంకోటి కాదు పిడుగుపాడుతో వృద్ధి చెందిరు రైతులు ఇల్లు కూలిపోయినాయి మామిడి తోట మొత్తం పెంది వరి ధాన్యం మొత్తం పెంది ఎకరాలకు ఎకరాలు ఇలా పంట పొలం నష్టపోతే ఇవాళ రైతులు ఏడుస్తూ ఉన్నారు కేవలం నిన్న లాక్డౌన్ 
మూడో తారీఖు నుంచి ఏడో తారీఖు పెంచడంతో రైతుల దృష్టి మళ్లించాలని ప్రయత్నం చేశారు లాక్డౌన్ పెంచాలని దాన్ని వ్యతిరేకిస్తలే మేము కానీ ప్రజల దృష్టి మళ్ళించే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది మళ్ళీ ఐదు కిలోల రెండు కిలోల ప్రభుత్వం భరించాలి దాన్ని రైస్ పిల్లలకు నష్టం జరుగుతుందని ప్రభుత్వం భరించాల్సిందే రైతులకు నష్టం జరిగితే ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సిందే భరించాల్సిందే రైతులు ఎవరు కూడా లాభం కోసం వ్యవసాయం చేస్తలేరు గతంలో వడగల్లో వాడ వల్ల దెబ్బతిన్నారు దెబ్బతింటే నష్టపరిణమిస్తూ ఉన్నారు అంచనా తయారు చేస్తున్నారు అంచనా మొత్తం నష్టపరిణామం అంచనా చేస్తూ ఉన్నారు కమిటీలు అన్నారు కాలయాపన వేసారు రైతులు ఎదురు చూసారు ఏ నష్టం వస్తుంది అయ్య నష్టపరిహారం ప్రభుత్వం తీరుస్తుంది అవ్వచ్చు అని చెప్పి ఎదురు చూసారు ఇయ్యలే మళ్ళీ పంట వేసుకున్నారు మళ్ళీ నష్టం జరిగింది మళ్ళీ ప్రభుత్వం వస్తుంది మళ్ళీ నష్టం అంచనా చేస్తున్నామంటారు మళ్ళీ ఆరు నెలలు ఆరు సంవత్సరాలు టైం పాస్ చేస్తుంది ఒక రైతులు లాభాల కోసం చూస్తలేరు గతంలో నష్టపోయింది పంట కనీసం నష్టాన్ని పూరించుకుందాం లాభం లేకుండా కనీసం కుటుంబం కర్త చాలని పరిస్థితుల్లో ఇలా వ్యవసాయ రంగం అంతా ఉంటే ఇలా డబ్బులు అకౌంట్లో అవ్వడం కూడా గ్యారెంటీ లేదు అందుకే రైతులు వ్యవసాయం చేయడానికే భయపడుతున్నారు ఈ సమయంలో రైతులకు భరోసా నింపాల్సిన ప్రభుత్వం కూడా ఇలా రైతాంగం పట్ల ఇలా నిర్లక్ష్యం పెంచడం నిజంగా ఇలా మొత్తం సభ్య సమాజం తలదించుకుంటా ఉన్నది ఏడుస్తా ఉన్నారు కష్టపడి పండించిన పంట చేతికి వచ్చే టైంకే మొత్తం నీళ్ళ పాలైంది చేతికి వచ్చాక ఐకేపీ సెంటర్కి వస్తే ఆడ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయక ఆడ నష్టపోయారు కొనుగోలు చేశాక కందులు మొత్తం కందులు అయితే మొత్తం అందరూ కూడా అకౌంట్ డబ్బులు పడతలేవు ఏ చూసినా కూడా ప్రభుత్వ వైఫల్యం అయ్యడా కానీ వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇలా కరోనా అనేటువంటి ఒక మహమ్మారి దాన్ని చూపెట్టుకుంటా ప్రజలు నమ్మించే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది నిజంగా క్యాబినెట్ నిన్న సమావేశం పెడితే ఏదైనా ఆలోచిస్తే తర్వాత రైతాంగం అంతా ఎదురు చేసేది వాళ్ళు మరి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రిగా దృష్టికి ఈ సమస్య వచ్చిందా మరి వచ్చి రానట్టుంటుండా ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు రైతులు ఎడబోతే నాకు ఎందుకని ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటున్నా ఒక స్పష్టం చేస్తా బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఉన్నది అందుకే నిన్న కార్యక్రమం పెట్టుకోలేదు సరే ముఖ్యమంత్రి గారు భరోసా ఎంత రైతుల మీద నా నష్టపోయే రైతులు అందరూ వ్యవసాయ రైతు మొత్తం నష్టపోయారు ఒక అకాల వర్షం వల్ల అని చెప్పి అనుకున్నాం రాత్రి చూస్తే ఒక్క విషయం కూడా ఇవాళ అకాల వర్షం వల్ల నష్టపోయే రైతుల విషయంలో మాట్లాడకపోవడం ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఇంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి కాదు మూడో పోలి అయిపోయిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఏ చెప్పి నడుస్తుంది రైతుల గురించి మాట్లాడితే నడుస్తుంది మాట్లాడకుండా నడుస్తుంది ఇది కాదు మీకు అధికారం అప్పయిపోయింది ఇలా కరోనా బారిన పడిన తర్వాత కరోనా మహమ్మారి తరిమిగొట్టడానికి దేశ ప్రజలంతా తెలంగాణ ప్రజలంతా ఒక్కటే ఐక్యత ప్రదర్శించారు ఇవాళ మీ వ్యవహారశాల వల్ల రైతులు ఒకవైపు విద్యార్థులు ఒకవైపు యువకులు ఒకవైపు ఉద్యోగులు ఒకవైపు పెన్షన్దారులు ఒకవైపు ఇంటి యజమానులు ఒకవైపు కిరాయిదారులు ఒకవైపు మొత్తం చీల్పే పరిస్థితి పడ్డది మీ విధానం వల్ల